Let's open our Bibles to the book of Nehemiah. Vamos a abrir nuestra Biblia al libro de Nehemías. There's something that I really am excited to share with you this evening. Hay algo por el cual estoy muy animado en compartir con ustedes en esta noche. Let's open our Bibles to uh, chapter 8. Nehemías 8. There are 18 verses. Thank you, brother. There are 18 verses in this chapter. There are 18 versículos en este capítulo, So, I need to hurry up. Así que tengo que apurar. So, let's just bow our heads and pray. Vamos a bajar nuestra cabeza y orar. Heavenly Father, we thank you for your great mercy in allowing us to come together once again this evening. And once again, we humbly come before you asking that you take this vessel and once again you use it. We appreciate so much what you have done for us thus far. But you are a God of vast riches and blessings. And Lord, we want every single one to be showered upon our lives. Yes, Lord. We ask that you help Sister Kayla help as she translates. Bless her voice. Yes, Lord. Bless her words. Anoint them. Yes, Lord. And we especially pray for this precious congregation yes. that we all would receive our portion. And go home filled in our hearts. In Jesus' name we ask. Amen. You may be seated. Se puede sentar. Let me tell you, saints, that the Word of God is mighty and it is alive. Debe decirle, hermanos, que la palabra de Dios es poderosa y está viva. God's word is an effective word. La palabra de Dios es una palabra efectiva. We are blessed. Y eficaz. Que somos bendecidos. To have this book. En tener a este libro. And I don't use the word loosely when I say book and refer to the Bible as a book. Y cuando me refiero a esto como un libro, no lo uso ligeramente. Because the Bible refers to itself as the book. Porque la Biblia misma se refiere a sí misma como But el libro. It is not like any other book in Pero your library. No es como ningún otro libro que usted pudiera tener en su librero. There is something special and dynamic about this book. Hay algo dinámico y especial acerca de este libro. It is exciting. Es, es, es animante, es animador, it, es excitante. It is an adventure. Es una aventura. It is filled with treasure. Está lleno de tesoros. It is filled with blessings. Amen. Está lleno de bendiciones. It is filled Amen. with teachings and knowledge. Lleno de enseñanzas y conocimiento. Amen. It is written for our benefit and for our behalf. Ha sido escrita para nuestro beneficio y para oh, yeah, nuestro bien. And tonight, I really just want to relate a story to you. Y en esta noche simplemente quisiera compartir con ustedes una historia. What this book did. Lo que este libro hizo. Let me tell you, don't ever under, under, uh, underestimate the Bible. Nunca su, su, subestime. I thought I was the only one. Nunca subestime que. I thought I was the only one that got it. Don't, don't ever underestimate this book. Nunca subestime esta palabra. Don't ever be esta, negligent. Este libro. Nunca sea negligente. To read the Bible. De leer, de leer su Biblia. Every day. Cada día. You got that, young people? You will benefit by reading your Bible every day. And you adults as well. Mayores igual. We adults as well. Nosotros mayores al igual. And uh, you older saints as well. Ustedes ancianos también. Sister Rhoda, say amen. Praise God. 
La hermana Rode, amén, gloria a Dios. So, I'm going to tell you a story. Así que le voy a contar una historia. Amen. This book was written approximately 445 to 443. I'm sorry, 432 BC. Este libro fue escrito más o menos 445 entre ese tiempo y 432 uh, BC, antes, de antes de Cristo. Mainly by Nehemiah. Principalmente o primordialmente por Nehemías. Now in the book of Nehemiah, Ahora, en el libro de Nehemías, there are three protagonists that stand out. Hay tres eh, protagonistas que sobresalen. Maybe a fourth. A lo mejor en cuarto. That I'm not even going to mention his name. Pero ni voy a mencionar el nombre de él. Because he's not worth it. Porque he's no not vale, worth mentioning. No vale la pena mencionar su nombre. He was an enemy of the people of Israel. Fue enemigo del pueblo de Israel. And I don't even want to take time to even consider this fourth one. Y no quiero tomar tiempo para ni considerar este cuarto. And so that you will understand y para que usted entienda, the setting of the story that we are reading tonight. The people of Israel had been in, uh, in Babylon uh, exiled for over for about 70 years. El pueblo de Israel había estado en, en exilio, eh, estaban, uh, habían sido llevados cautivos por Babilonia y estaban viviendo en exilio king, por más de 70 años o como 70 años. King Nebuchadnezzar, king of the Chaldeans, el rey de los, cal, de los, uh, de los caldeos que se llamaba Nabucodonosor. He came and he besieged the city and took captive the Israelites. Él vino y sitió la ciudad y se llevó a ellos como cautivos. Because they were disobedient Porque to God. Fueron desobedientes a Dios. They defied God. Ellos retaron y le desafiaron a Dios. They were rebellious against ellos God. Ellos rebeldes en contra de Dios. And even after several prophets admonished them and warned them. Y aún después de que varios profetas les le, le, lo amonestó, los advirtió. Prof, prophets like um, Jeremiah, mainly. como Jeremías principalmente. <coughs> they disobeyed. They did their own thing. Ellos hicieron su propia cosa y quisieron desobedecer. And for 70 years. Y por 70 años. They were exiled. Estuvieron en exilio. But God remembered his people. Pero Dios se acordó de su pueblo. And had mercy upon them. Y tuvo misericordia sobre su pueblo. And he brought them back y to Jerusalem. Y trajo de regreso a Jerusalén. God is a merciful God. Dios es un Dios estimado, misericordioso. Amen. Can you take a moment to think back at how you disobeyed God and He was merciful and brought you back? How He restored us once again? Amen. Isn't that wonderful? Yes. Amen. Amen. Should always be grateful to this great mercy of God. Siempre debemos sentir agradecimiento hacia este Dios tan misericordioso. Amen, amen. The the return of Israel. Ahora cuando regresó Israel. It was done in three waves, if you allow me to use that expression. Quisiera hacer la expresión que este este regreso, este retorno, ocurrió en tres olas, tres ondas. They didn't all come at once. No todos llegaron a la vez. God. God allowed it in His wisdom to be done in three different times. En su sabiduría, Dios permitió que ocurriera en tres partes. Or three groups, if you prefer to, if that helps you better. <coughs> Zerubbabel led the first group. Zerubbabel fue el que fue el líder del primer grupo. Around 538 BC. Y esto ocurrió en el año C. 530 antes de Cristo. Now I'm I'm saying all this because I want to help you when we get to what I really want to share with you. Ahora les estoy diciendo todo este detalle para poder ayudarlos a ustedes cuando llegue al punto donde quiero llegar. So we can relate 
para poder relacionarnos y recibir la bendición que yo creo que Dios quiere que nosotros recibamos. So he's the first protagonist. Así que este es el primer protagonista. He brings the people, the first group. Él es el que saca al primer grupo. And the first thing that he does. Y lo primero que él hace. You know what he did? ¿Sabe lo que hizo? He built the altar. Él edificó el altar. Because when Israel left Porque cuando Israel, Jerusalem and Judah porque cuando Israel dejó y Judá dejó a Jerusalén they left it it was left in ruins dejaron el altar en ruinas it was ransacked estaba totalmente destruido everything was destroyed and desolate todo estaba desolado y todo estaba en pedazos so lesson number one Así que lección número uno. Take care of what you have now. Cuide lo que usted Amen. tiene ahora. Because if not, porque si no, when God returns you back, cuando Dios lo regresa a usted, you're gonna have to start doing. Usted va a tener que reedificar. Some rebuilding. Va a tener que comenzar a reedificar. So it's better to maintain. Así que mejor yes, mantener. Man, man. Than to have to rebuild. Yeah. Que tener que volver a empezar de nuevo y reedificar. Those of us that own a home. Nosotros que tenemos una casa. We understand this thought. Sabemos ese proceso. Ese if, if, if you let that little leak go. Que si usted deja que ese, esa gotera siga, esa pequeña oh, gotera. It's nothing. It's just a little drop. It's oh, a drip. Solamente es una gotera. Well, if you es, let it go. Solamente son alguna gota. No, si usted deja que eso siga. It can become a major issue later on. Se puede convertir en tremendo problema después. So the first thing he did was rebuild the altar. Así que lo primero que él hizo fue reedificar el altar. Because God needs to be worshipped and praised. Porque Dios necesita ser o es necesario que adoremos y alabemos a Dios. That's what we need to do in our life. Es lo que nosotros necesitamos hacer en nuestra vida. You want God to bless you? ¿Usted quiere que Dios lo bendiga a usted? Rebuild your altar. Reedifique su altar. Dust it off. Quítale, eh, eh, pásale un paño y quítale el polvo. Some maybe don't have to rebuild it. Algunos a lo mejor no tienen que reedificarlo. But they need to dust off. Pero tienen que Pasarle el paño. Yeah. You, you need to clean it up. Desempolvarlo. And put it back to use again. Y ponerlo al uso que tiene otra and, vez. And get worship and praise back in your personal life. Y otra vez eh, 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 poner alabanza y adoración en su vida. Because all this is important. Todo esto es importante. For what we're going to talk about in a couple of minutes. Para lo que vamos a hablar en unos minutos. The second thing. He did. La segunda cosa que él hizo. Talking about Zerubbabel. Estamos hablando de Zerubbabel. Was he began to build the temple? Es que él comenzó a reedificar el templo. How's your temple? ¿Cómo está su templo? How's your housing where God wants to abide? ¿Cómo está esa habitación donde Dios quiere habitar? Is it ready for him está listo para que la or is it still out of order o todavía está desordenada. if it's not finished si esa habitación no está terminada, hurry up and finish it y because that was also in ruins Porque también eso estaba en ruinas. see the devil wants to destroy everything that will attract God into our life Usted ve, el diablo está detrás de todo que pueda traer a Dios en su vida Él lo quiere destruir and if you want to draw God to your life y si usted, y si usted quiere atraer a Dios en su vida and, and I don't want to go uh, through the Bible with scriptures no quiero ir that's a not my intention tonight de toda la Biblia con escritura porque no es mi intención en esta but noche we can easily quote draw nigh unto God and He will draw nigh unto you pero fácilmente podemos citar ese versículo que dice Acercaos a Dios y él se acercará. Well, how, do we, how do we draw back to God? ¿Cómo es que nos acercamos a Dios? Well, we need to build that altar. Bueno, es necesario edificar el altar. We need to rebuild it, we need to fix it, we need to maintain it, es and we need to use it. Es necesario reedificarlo, mantenerlo y usarlo. And we need to get our temple in order. Y asegurarnos que nuestro templo está en orden. That's how we draw back to God. Así es como nos acercamos a Dios. Not just talking church talk. No es solo hablar iglesia. Not just say amen. And yes, I dress right, I talk right. It's true worship no in our hearts. Decir, a mí me visto bien, me conduzco bien, pero es verdadera adoración de nuestro corazón. Amen. 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 Now he began good. 
Entonces él comenzó bien. But he got distracted. Pero se distrajo. And he stopped the y, building of the temple. Y cesó de edificar el templo. Because the devil will always try to Porque distract el... you. Right. Remember the message this morning. Okay. I don't want to preach it again. He'll put stumbling blocks in your way. Siempre va a hacer todo lo posible para que usted se distraiga. Se acuerde del mensaje esta mañana que no lo voy a predicar otra vez, pero él va a poner obstáculos en su camino para que usted se distraiga. But thank God for a good group of men. Yo gracias a Dios por un gran grupo de hombres. That rebuked him. Que lo reprendieron a él. And he got back on the task. Y él se volvió a la tarea. And he rebuilt the temple. It was done. Y él reedificó y terminó el templo. That was the first group. Ese fue el primer grupo. The second group el segundo grupo was led by Ezra. Fue, eh, guiado, o el líder Dirigido. fue o dirigido fue es, Esdras. I wish brother uh, Ezra was here this evening. Quisiera que el hermano Ezra estuviera aquí. He did a great work. Y le hubiera dicho, hubiera, ha hecho una gran obra. Ezra brought the second group. Esdras fue el que sacó al segundo grupo, Ma, la segunda uh, ola more, de personas. More or less around 538 BC. Más o menos el año. I'm sorry. 5, 4, 5, 458 BC. Más o menos el año 458 antes de Cristo. My dyslexia, I'm sorry, with the numbers. I, I have to go slow when I read numbers. Números, tiene que ir muy despacio. Let me tell you a little story. So you can relax. I don't know if I've told you the story before. If I have, I'm sorry. I might be getting see now. But when uh, Brittany, Brianna was not born, Brittany was our only daughter at the time. She was about maybe two years old, three years old. And I had this little pulsar. Y yo tenía un carrito, como I, pulsar. I love that pulsar. A mí me encantaba ese carrito. My wife got it for me. It was a surprise. Y mi esposa me consiguió el carrito, un carrito usado. It, it, was, it was red. Y era rojo. But you know, the Florida sun. Pero el sol se lo comió la pintura. It, it changed its color. Y se, convirt, se convirtió en otro color. And it turned orange. <laughs> y se convirtió en anaranjado. <laughs> Some of you understand what I'm saying. Some, some don't understand what I'm saying. That's okay. And it broke down in the middle of the road. This is before cell phones. This was before the cell phone. No había beepers. Yes, young people, you can live without a cell phone. Sí, ustedes jóvenes pueden vivir sin celulares. You won't die if you. No se van a morir. You won't die if you go to a restaurant no and you're all together and you put away the cell phone. No se van a morir si vamos a salir a comer al restaurante que guardar el celular. Oh my God, you're making me go there. Ay, I me está casi muy bien. I wanted to just tell you the story, but I'm telling you. You made me go there. Quiero decir la historia, pero mira, me están haciendo ir también a ese punto. You know, it's 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 terrible. Es terrible. It's terrible. Es terrible. <laughs> when a group of young people are sitting together at a table at a restaurant. Cuando un grupo de jóvenes están sentados juntos en un restaurante. And and four or five of you are, you know. Y cuatro cinco de ustedes están ahí. You know, getting on Instagram In and Instagram. Twi tweeting or tweeting, whatever. What's it? Tw tweeting. Twitter. Twitter. Yeah. Or Facebook. Or Facebook yeah. or Twitter. There's the hamburger. Ay, mira mi Instead of talking to each other. En vez de hablarse uno a uno a otro ahí en la mesa. This, this is extra. This is not the message. This este is just extra. Mensaje. Put the phone away. Turn it off. Págalo. Get to know each other. Talk. No there was a time. There was a time where there was no cell phones. Un tiempo donde no había celulares. You had to either wait till you got home or go to a payphone and put 25 cents. Tenía then que it went ir. to 35 cents. Tenía que esperar a llegar a la casa para hacer una llamada o si no buscarse uno que hay que pagar 25, 25 kilos y después subió 35 kilos. And some of you that are Sister Rhoda's age might say, well, it was 10 cents. Y a lo mejor alguno de ustedes que tiene la edad de Rhoda me va a decir que eran 10 kilos. And, and my car broke down. Y se me el carro. So, thank God a police officer came by. Y a, Dios, a police officer came by. Well, the car broke down. Entonces, el carro, eh, vino un policía, a Dios. And he took me to a gas station. So and, a un, a and you know, I tried to call home. Y traté de a la casa. And I couldn't, I, I kept 
inverting the numbers. So y por I causa del problema que tengo de dislexia, yo seguía haciendo los números eh, al revés. Brother, you did all that just to tell me why you get messed up with the numbers. I'm sorry. I apologize. Y, 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 y usted dio todo eso para decirme porque usted se confundió por los números. But I, I gave you something good, though, about, you know, out of it. Pero le di algo bueno a ustedes de ser Young people, I, I hope you practice that. The bottom line is that you couldn't get through to me and you yeah. forgot to pick you up. I had to get picked up. I don't know how I find No pudo marcar el número, tuvo que terminar llamando a su mamá porque el número seguía siendo al revés. So the second, the second way. Entonces, la segunda ola que viene con Ezra. With Ezra. Con Ezra. They come to Jerusalem. Vienen a Jerusalén. And they join the first group. Y ellos se unen al primer grupo que and, había llegado ya. And they continue on with the uh, with the temple and worshiping God. Y siguen and en su adoración y en el templo y alabando a Dios en la forma que Dios había dicho. But then a third group came. Pero entonces vino un tercer grupo. In 44, 445 BC. En el año 445 BC, antes de Cristo. Y este grupo fue dirigido por Nehemías. Now Nehemiah was a very special man. Ahora Nehemías fue un hombre muy especial. Nehemiah and Ezra. Nehemías y Ezra were two very key individuals in the book of Nehemiah. Eran dos eh, protagonistas muy especiales en este libro de Nehemías. Or better said, in this story. Y aún más en esta historia. In the rebuilding of Jerusalem. En eh, lo que era de volver a edificar a Jerusalén como fue antes. And you want to know something? ¿Sabe qué? They were opposite. Eran opuestos. Like night and day. Eran como la noche y el día. Their personalities. Sus personalidades. Were like night and day. Eran como la noche y el día. But God used them both. Pero Dios Amen. los usó a ambos. For a specific purpose. Para un propósito específico. So here's another extra for you. Así que aquí esto cosa extra. Don't try to be anybody else. No trate de ser otra persona. But yourself. Pero sea usted. Amen. Don't try to duplicate no what you are not. De, de, de duplicar o ser lo que usted no es. You know, somebody this week told me, well, brother, um, I can't be like brother so-and-so. I can't semana, go like brother so-and-so. Este alguien esta semana me decía, pero es que hermano, yo no puedo ser como ese otro hermano que es así. God doesn't want you to be anybody else but Amen. Pero es que Dios no quiere que usted sea otra persona, Él quiere que sea usted. You are good and great Amen. and wonderful just the way you are. Bueno, and as long as you have your altar rebuilt and your temple right and in order, God will use you Dios, in the way that Amen. He wants to use you. Dios lo va a usar a usted en la forma que él quiere usar. Amen. So when Nehemiah comes, Así que cuando llega Nehemiah, everybody's happy. Todo el mundo está contento. And everybody's content. Todo el mundo está alegre. But Nehemiah saw something that the rest of the people didn't Pero see. Pero Nehemiah observó algo que al nadie más había visto. He was one of the captives that was brought to Babylon along with Daniel and the Él three fue young Hebrew children. Uno de los cautivos que fue llevado con Daniel y con los tres jóvenes hebreos a Babilonia. He was part of that group. Él fue parte de ese grupo que lo habían llevado. And by the time that uh, we get to the story, y cuando ya llegamos a esta historia, Nehemiah had made it big. Nehemiah se había convertido en alguien grande. He had possession. Él ya tenía posesiones. He had social status. Tenía un estatus social alto. And he gave all that up. Y él, eso él lo entregó, lo rindió todo. So don't talk to me about I can't give it up. Así que no me diga a mí que usted no puede rendir algo. When you have a vision, cuando usted tiene visión, and you have an understanding, usted tiene entendimiento, you will give up what you have to give up. Usted va a rendir lo que tenga que rendir. And he gave it all up. Y todo lo rindió. To go back home. Para volver a, otra vez al hogar. Because God, God wanted him there for a purpose. Porque Dios lo quería otra vez en su lugar and, para un propósito específico. And you know what he saw? ¿Sabe lo que él vio? He saw that the walls were not built. El vio que los muros 
no estaban edificados, habían sido derrumbados, estaban en malas condiciones. If we need our altar rebuilt, si necesitamos que nuestro altar sea reedificado, and it's important that your altar be right es in your life, que su altar esté bien en su vida, and that your temple be right y que su before God, esté bien delante de Dios. It's equally important, es tan importante también, that you build up the wall, que usted edifique yeah. esos muros, both individually. No solamente en dos formas, individualmente and we as a congregation, y también yes, como amen. congregación. We want the glory of God here. Aquí queremos la gloria de Dios. Don't we want the glory of God? Amen. 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 Well, bring your altar. Entonces traiga su altar. Don't blame the one next to you. No, no le eche la culpa al que está al lado de usted. Don't blame me. No me eche la culpa. Let's not point fingers at each other. No estemos apuntando dedos. Let's make sure we have our altar built. Asegurémonos que nuestro altar personal esté edificado. And let's make sure that our temple is right. Y después asegúrese que nuestro templo esté bien. And let's build the wall. Y entonces edificar, edifiquemos el muro. Together, let's build the wall. Juntos edifiquemos el muro. So that the devil can't get inside here. Para que el diablo no se pueda meter aquí. Build the wall around your home. Edifique un muro alrededor de su hogar. Build the wall around your heart. Edifique un muro alrededor de su corazón. Build the wall around your mind. Alrededor de su mente. Build your wall, saints. Church of God. Build your wall. See the need to build a wall. Busque, encuentre la necesidad o vea la necesidad de que usted tiene que tener un muro. Because what we have is worth protecting. Vale la pena protegerlo. Don't you agree? That's why we don't just let anybody come up here to the pulpit. Por eso que no dejamos que cualquier persona suba al púlpito. Because we have a wall here in this congregation. That's why we don't fellowship with just anybody. Y por eso que no tenemos comunión con cualquier persona. It's not that we're separate. No es que seamos or whatever you want to call it. No es que seamos intolerantes o lo que o queremos separarnos completamente, aislarnos. It's that we are a zealous people. Pero es que tenemos el celo espiritual. We want to protect this truth. Queremos proteger esta verdad. So we need to make sure we build the wall. Así que necesitamos. Amen. And Nehemiah was a take charge man. Era un hombre que tomaba el mando. Ezra was not like that. Ezra no era así. He was more quiet. Él era más tranquilito, más calladito. He was more passive. Él era más pasivo. But God used him. We're going to see it now in a minute. Pero Dios lo usó y lo vamos a ver en un minuto. But Nehemiah was take charge. Y Nehemías era yo tomo el mando. Not just say complaining and we need this and we need no that. He did something about it no. and he led the way. No era quejarse, mira Amen. esto, mira otro, esto está bien. No, él hizo algo al respecto y dijo, aquí está la solución, vamos a hacerlo. I'm telling, I'm telling you, there's some exciting stories in the Bible. Dame decirle que hay algunas historias que son excitantes en la Biblia. Not all the exciting stories are in the uh, out of Hollywood. No todas las historias excitantes son de Hollywood. Those are fake. Esas son postizas. Right. Mission right. Impossible or Star Wars. Mission Impossible, Star Wars, todas esas cosas son postizas. And I'm not criticizing them. Yo no las estoy criticando. I'm just telling you that there's some great stories in the book. Solo digo que hay grande historia en este libro. Can I give you the title tonight? Tiene un título en esta noche. Can I give you the title? No. I didn't give you the title. No le di título, verdad? I'm sorry. Perdóneme. Well, no, I'm not sorry. I'm doing like they do in some movies where. The, the, the show goes on for 10 minutes and then all of a sudden the title comes up. I, I, I'm talking to you tonight about when the book is open. En esta noche le voy a hablar acerca de cuando el libro es abierto. When the book is open. Cuando el libro es abierto. Thank God. Gracias a Dios. For the book. Por el libro. Amen. Amen. Y que está abierto. So Nehemiah saw a problem and he took charge. He assumed the responsibility. Not like a lot of people in our generation today. No como muchas personas en nuestra generación. That all they do is all they do is complain and complain. Que todo lo que hacen es quejarse y murmurar y quejarse. And they don't do anything about it. Pero no hacen nada al respecto. No no proveen una solución. It's not 
my problem, it's their problem. No es mi problema, ese es el asunto de ellos. But Nehemiah wasn't like that. Pero Nehemiah no era así. He, he said, we need to build the wall. Él dijo, hay que edificar un muro. he got a group of men. Y él agarró un grupo de hombres. Thank God, I, I believe there's a group of men here. Gracias a Dios que yo creo que hay un grupo de hombres aquí. And a group of women in this congregation. Y grupo de mujeres en esta congregación. That we are ready for the task and the challenge. Que estamos listos para la tarea y el reto. I believe it with all my heart. Amen. Con todo mi corazón. God bless each and every one of you. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. And of course the devil got into it. Y por supuesto el diablo se metió. Because he doesn't want us to prosper. Porque él no quiere que nosotros prosperemos. He doesn't want the glory to come down. Él no quiere que la gloria de Dios baje. He doesn't want the book to be opened. Él no quiere que el libro sea abierto. But you cannot open the book. Usted no puede abrir el libro. And it cannot be effective. Y no puede ser eficaz. Until we come back. Hasta que nosotros regresemos. And we rebuild the altar. Y reedifiquemos el altar. And we rebuild the temple. Y reedifiquemos el templo. And we build up the walls. Y edifiquemos otra vez los muros. Then and only then. Entonces y solo entonces. Can God really manifest Himself? Puede Dios verdaderamente manifestarse. And move Himself the way He wants. Y moverse en la manera que él desea. Among His people. Entre su pueblo. Now I ask you, Church of God, tonight. Ahora la iglesia de Dios les hago la pregunta. Is that is that what we want tonight? Amen. Amen. Is that what you want? Amen. Is that what you desire with all your heart? Yes. That's what I want. Amen. So despite everything that happened, and all the opposition, and ridicule, he built the wall without bulldozers, sin esa máquina grande. Without any cranes. Sin esa otra máquina grande, la larga, la la que. Without jackhammers. Sin esa cosa así. You're doing fine. Without cement mixers. Sin mezcladora de cemento. This was done the old school. Esta se hizo la forma antigua. By hand. A mano. Don't tell me. No me diga a mí. That when you want to do something. De que cuando usted quiera hacer algo. It doesn't matter. No importa. You'll do it. You'll find a way. Usted va a hacer lo que la manera y usted lo va a hacer. And you know how quick he did it. Sabe lo rápido que lo hizo. In 52 days. En 52 días. Read it in the Bible. Léalo en la Biblia. Listen, there's urgency in this. Because the devil can come at any moment. This, you cannot work on this like city workers do. Oh, yeah. Beg your pardon, those of you that work for the city. <laughs> if I had my hat, I would tip it to you. You know, you see them. Five guys. And one of them digging the hole. <laughs> and the other four are talking. <laughs> Supervising. <laughs> we can't do that in the church of God. Amen. We all got to get, you know, we all. <laughs> we all have to, you know, roll up our sleeves. Amen. Amen. And we got to do it quick. 52 days. With obstacles, ridicule. And he did it. Then we get to chapter 8. The book was opened. And all the people gathered themselves together as one man into the street that was before the water gate. And they spoke unto Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses which the Lord had commanded to Israel. Y dijeron a Esdras, el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Do you understand, Church of God, that you cannot focus on the things you need to focus on? 
until all is right. Hasta que todo esté bien. Because as long as these things are not right, que estas cosas no están bien, your mind is going to be in other things other than what it should be and what God wants you to be focused on. Then and only then es entonces y solo entonces, that the people said, bring the book. Que el pueblo entonces dijo, Traigan el libro. Because the altar in your life el altar en su vida, and your temple y su is always going to point you to God. Siempre lo va a apuntar a usted en la dirección de Dios. It never fails. Nunca falla. Nothing else will matter. Nada más va a importar. Because when that's right, eso está bien. you're always going to look for Him. Entonces usted siempre va a buscarlo a él. You won't need to be told. Usted no va a necesitar que se le diga. You're going to want it on your own. Usted por su cuenta lo va a querer. You're going to hunger for it. Usted va a sentir Amen. hambre por él. You're going to desire. Usted lo va a desear. Don't you desire God tonight? Amen. No desea usted a Dios en esta noche. Don't you have a fresh desire? No tiene usted un fresco deseo. I think it's the man man that says a fresh Touch of desire. When was the last time you felt that fresh desire? Cuando fue la última vez que usted sintió ese fresco deseo? And Ezra the priest brought the law before the congregation, both of men, women, and all that could hear with understanding. Upon the first day of the seventh month. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todo lo que podían entender. El primer día del mes séptimo. Now there's 13 outstanding things in this chapter that I just want to Ahora, share with you. En este capítulo hay 13 cosas que sobresalen que quisiera compartir rápidamente con ustedes. That I feel are worth mentioning. Que yo creo que vale la pena mencionarlas. 13 of them. And it says, y dice, verse 3, and he read therein before the street that was before the water gate from the morning until midday. Can you, could you take it? Usted pudiera soportar eso. A service from the morning Un servicio to midday. Some people, after an hour, they're already looking at their clock. Una persona, or watch. Una pers hay personas que después de una hora ya están mirando en el reloj. And I'm the first one. Y yo soy el primero. That I believe that a service should not go beyond what it should go. Que creo que un servicio no debe ir más allá de lo que debe ser. We don't ever want to go beyond what the Spirit of God would lead and Nunca guide us. Ir más allá de lo que el nos diría hacer. I want you to know. Yo creo que usted sepa. I've never said this before, Nunca but I'm going to say it tonight. Nunca lo he dicho antes, pero lo voy a decir I don't have a problem. No tengo problema. If after we finish the service, que después, si después que terminemos el servicio, you have to go right away. Usted tiene que ir rápidamente. Because you live far. Porque usted vive lejos. Or you work early in the o usted morning. Muy temprano en la mañana. Or you're just tired. O está cansado. And I don't mind no importa, if some of you si ustedes, linger in the parking lot se en el parqueo, and you talk. Y That's good to have fellowship. Bueno tener yes, amen. 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 So I'm okay with that. Así que yo estoy bien con eso. That there's a time when God can move. Pero hay un tiempo donde Dios se puede mover. And we might be here longer than what we normally are. Más largo de lo normal. And this was a special day. Y este día fue un día muy especial. Because the book Amen. was opened. Porque el libro fue abierto. Amen. And it says. Y dice. In the latter part of verse 3. En la última parte del 3. And the ears of all the people were attentive. Unto the book of the law. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. That's number one. Ese es el primero. This book. Este libro. When everything I said. Cuando todo lo que yo dije. That's why I said everything I said. Por eso fue que yo dije todo lo que dije. So that I don't have to repeat it. Para no tener que repetirlo. It caused their ears to be attentive. Esto causó que sus oídos fueran atentos. This is a wonderful book. 
Este es un libro maravilloso. It is not a magical book. No es un libro mágico. It is a divinely inspired yeah. book. Es Amen. un libro divina, divinamente inspirado. It is the living word of Amen. God. Amen. Eres la palabra viviente de Dios. And when your heart is right, your ears become attentive. Sus oídos se convierten en oídos atentos. And I'm not talking about these big old ears that I have. Yo no estoy hablando de estas Yes. I'm talking about the ears of your heart. I told you I wasn't going to other verses. But, <laughs> but Jesus said many times, He that hath an ear, let him hear. A lot of people have these, but they don't have an ear in their heart. Oído de corazón para oír. Well, their ears were attentive. That's bueno, number one. Que su oído era atento, uno. And Ezra, the scribe, stood upon a pulpit of wood. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. Which was made for that purpose. Que habían hecho para ello. That's how important this was. Eso fue lo importante que era esto. They elevated his position. Ellos elevaron su posición. Not because of who he was. No por quien él era. But he Open the book. Sino porque iba a abrir el libro. Because it's that important. Porque es tan importante. You need to elevate this book in your life. En su vida tiene que elevar este libro. Amen. It's not about me. No es acerca de. It's about the word of God. Es acerca de la palabra de Dios. So true. And it said. Y dice. You know why I know it's not about me? ¿Sabe por qué yo sé que no es acerca de mí? Because it wasn't about Ezra. Porque no fue ni acerca de Ezra. No, it wasn't even of, uh, about Nehemiah. No fue tampoco acerca de Nehemiah. And definitely it wasn't about Jeroboam. Y definitivamente, de, definitivamente no era acerca de Zorobabel. Because it says here. Porque dice aquí. And beside him stood Matthias. Que al lado de él, junto a él estaba Matatías. And Shemia. Sema. And Anania. Anías. And Uriah. Urias. And Helicah. Ilcias. And Manasiah. Y Maasías. On his right hand. A su mano derecha. Let me tell you, every man of God. Debe decirle de cada que cada hombre de Dios. If he's going to be successful. Si va a ser exitoso. He needs backup. Va a necesitar un respaldo. He needs to know that you are there. Él necesita saber que usted está ahí. That you are there to sustain his right hand. Está ahí para alzar y sostener sus brazos. This is not something that anyone does alone. Esto no es algo que alguien puede hacer a solas. We are all in it together. Todos estamos en esto juntos. ¿Me entiende? We are people. Somos un pueblo. We are the people of God. Somos el pueblo de Dios. We are family. Somos una familia. We are here to backbite and make chop liver of each other. Para cortarnos como pedacitos de hígado y hablar uno del otro. We are here to back each other up. Estamos aquí para respaldarnos unos a otros. Para each other up. Para sostenernos. To encourage each other. Para Very true, amen. And on his left hand, y a la mano izquierda, Pedaya, Pedaya, and Misaelas, Misael, and Malachi, Malquias, and Hasasum, and Hashbadana, Hasbadana, and Zacharias, Zacharias, and Methuselah. Y Meshulam. 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 I apologize to every Hebrew for mispronouncing these. Le pido disculpas a cada hebreo por no pronunciar correctamente estos nombres. It's okay. For many years, there's a pastor that calls me Brother Gonzalo. No se sienta mal porque hay un pastor que todavía el sol de hoy me sigue llamando Manu Gonzalo. And that's okay. Y está bien. So his right hand. If that was important. Si eso fue era importante. He had support on his left. También tenía a la mano izquierda apoyo. You know what God taught me? Sabe lo que Dios me enseñó. The right hand is always the strong hand. Que la derecha casi siempre es la la más fuerte. And everybody pays attention to the right hand. La dominante y todo el mundo le hace caso casi siempre a la derecha. Well, the weak hand needs help too. Pero la 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 izquierda la más débil también necesita ayuda. Because we all have. Strong points. Because we all have 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 strong points.
fuertes. Mm -hmm. Are you ready? Are you ready to hear this? Amen. We all have weak points. Yes, sir. Yes, even you. Sí, usted también. Sí. You're not so perfect and so good as you think you are. Amen, amen, amen. I'm not here to criticize you. I'm here to lift up your left hand too. Isn't that wonderful, the word of God? This is the book. That's what we get when we open the book and we open our ears. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Thank God for His word. And let me tell you, when Ezra looked to his right, and he looked to his left, and he saw all that support, oh, he opened that book. Look at verse 5. And Ezra opened the book in the strength of, in the sight of all the people. For he was above all the people. Más alto que todo el when he opened it. Y lo abrió, and all the people stood up. Todo el That's number two. En inglés dice que they stood el up. You ever wonder why we ask you to stand up? Usted, when we're going to read the ese, scripture before the message? Y ese es el punto número dos, que estaban parados. Usted nunca se ha preguntado por qué es que nos paramos para honrar la palabra de Dios. Certainly we should stand up, young men. Sí, eh, eh, ciertamente ustedes, jóvenes, hombres, deben pararse. When a young lady enters a room. Cuando una joven, una dama entra un, un, a un lugar. See, we've lost the age of show. Ya hemos perdido lo que es la ser la cabeza. Ser caballero. It's gone. Ya se fue. Practically gone. Prácticamente. But that speaks highly of you. Pero eso habla muy alto de ti. When a young lady si una jovencita, or any woman o cualquier mujer, enters a room entre un cuarto, and, una habitación, you, and you, you respectfully stand up. Es una señal de respeto. Don't, they, don't we do that in weddings when the bride marches in? No lo hacemos in? cuando hay una boda y entra la novia. Don't we do it when the judge enters O cuando estamos en la corte y está, está la corte y el juez está ahí y que dicen, hay que ponerse de pie todo el mundo. How much more for the word of God? Cuanto yes. más Amen. para la palabra de Dios. Amen. Amen. That's why we stand up. Es we, por eso que nos paramos. We, we don't do it all the time. No lo hacemos siempre. But it's a good thing. Pero es una buena costumbre. Well, the people stood up. Bueno, el pueblo se paró. See, the, the book. Usted ve que el libro. When you open it. Cuando usted lo abre. It, it creates action. Crea acción. All these points that I'm giving you mm -hmm. are action. Todos estos verbs. que le estoy dando son verbos, son de acción. They're action. Son de acción. They heard, they stood up. Oyeron, se pararon. Number three. Tres. And Ezra blessed the Lord, the great God. Bendigo entonces Ezra, a Jehová, Dios grande. And number four. Cuatro. And the people answered. Y todo el pueblo respondió. Amen, amen. Amen, amen. Lifting amen. up their hands. Alzando sus manos. And bowed their heads. Y se humillaron y adoraron a Jehová. They bowed their heads. They lifted Inclinados their heads. Inclinados a tierra. O sea, es... Se inclinaron y alzaron sus manos. That's why we lift our hands. Y es por eso que nosotros alzamos nuestras manos. And it says, and they worshiped the Dice Lord with their faces to the ground. Inclinados a tierra. And Jeshua and Balaam and Shuram and Caleb and all these names that I'm not going to read. <laughs> but the latter part of verse 7 says, and the Levites caused the people to understand. Y dice que los levitas y todos los nombres que no voy a leer, a, leer ahora, pero dice, hacían entender al pueblo. That was number ley. six. Número seis. Number seven. Número siete. So they read the book in the law of God distinctly. <laughs> Y leían el libro de la ley de Dios claramente. And it says point number eight. Número ocho. Punto número ocho. In the latter part of verse eight. La última parte del versículo ocho. That they understood what was being read. De modo que entendiesen la lectura. Now let's jump to the latter part of verse nine. Vamos a ir a la última parte del nueve. That's number nine. Que número nueve, punto número nueve. When they, when, when the, when Ezra 
was mm -hmm. reading from this book este libro, it moved their hearts dice que el de ellos. it says for all the people wept when they heard the words of the law dice, todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. Oh, listen the Bible Amen. will move us Escuche, la Biblia nos va a mover. like Amen. nothing else will move us number 10 yes. verse, in verse 12 and all the people went their way to eat and, and to drink and to send portions and to make great mirth because they had understood the words that were declared unto them see they, they went from weeping to celebration a celebrar. because that's what God's word does Porque in your life es lo que la de Dios hace when, en vida. when Ezra and the Levites saw them weeping Ezra y los que ellos he llorando, told them don't weep él les dio, no rejoice Regocíense. and they found written in the law verse 14 hallaron escrito en la ley I'm sorry, verse 13. And on the second day. Al día siguiente, see, this went on all day. Then they came back for seconds. Y es que regresaron para la segunda porción. Some people go back for seconds and third when it's a buffet. Hay personas que cuando hay un buffet van por segunda y tercera vez. I'm not looking at anybody. Yo no voy a mirar <laughs> But this book is so wonderful that you have to go back for seconds. And thirds. And fourths. And let me tell you, every time you go back in the book, you will always find something. And on the second day, in verse 14, and they found written in the law which the Lord had commanded by Moses the children of Israel should dwell in booths in the feast of the seventh month. And I don't want to get into that feast. Because I, I, I don't want to, I don't want to get sidetracked. No quiero descarrilarme. But know this. Pero sepa esto. Just so you'll understand. Solo para que usted entienda. That only when we open the book. Que solamente cuando nosotros abrimos el libro. Do we find the blessings. Podemos yeah. entonces encontrar Amen. las bendiciones. Amen. That we have been missing. Yes. Las cuales nos Amen. hemos perdido. So verse 16, which is point number 11. So you, you, you heard 13 and you said, wow, he's going to be here all night. And I'm going through them quick. Trust me. I'm, conden I'm condensing. I'm looking at the time. I should be like Ezra. And feel like you guys are, you saints. See, some of you are almost rubbed off on me. I should feel like you saints are holding me up, my left hand. Keep ustedes, going, brother. Keep hermano, going. Me están sosteniendo los brazos aquí, aquí. Sí, hermano, sí. Instead of saying, hey, look at the time. You don't know what pressure a preacher goes through sometimes. Usted no sabe a veces el predicador la presión que tiene arriba. So the people went forth, verse 16. Entonces dice que el pueblo salió, el 16. That's verse 11. I'm, I'm sorry, that's point 11. Ese punto número 11. They went forth. Que salieron. This book este libro. causes you to take action. Va a ser que usted tome acción. Amen. And brought them and made themselves booths, everyone upon the roof of his house, and in their courts, and in the courts of the house of God, and in the streets of the water gate, and in the streets of the gates of, the, of Ephraim. Y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. And all the congregation of them, y 
Toda la congregación. That were come again out of the captivity. Que volvió de la cautividad. Made boots. Hizo tabernáculo. Just so you'll understand. Y para que usted entienda. It was a, a feast of celebration. Esta era una fiesta de celebración. And the people. Y el pueblo. Were taught under the law. Había sido enseñado bajo la ley. Under this celebration. Bajo esta celebración. So that we'll understand it. Para que no, lo to make like tents. Que como de Some of them did it in the yard. Lo en su patio. Some of them did it on the rooftops. En su techo de Other, casas. Others did it as a as a group around in the street. Otros en la calle como un grupo. It was a time of celebration. Era un tiempo de festejo. That lasted for seven days. Que eh, duraba siete días. Just praising God. Solo alabando a Dios. For His mercy and His Por goodness. Por misericordia y su bondad. Isn't that wonderful? Amen. That we have a God. Amen. That we have a God. That we have reason to celebrate. Que nos da razón para poder celebrar. To just take time out. Para sacar ese tiempo from our daily life. De nuestra vida rutinaria. That's why they built tents. Es por eso que ellos hacían la casa de campaña. It was a symbol. Era un símbolo. Let's step out of the ordinary. De salirnos del ordinario. And the routine. Y la rutina. The rat race. Y salirnos de de arte. De, de corre, corre. And we're just gonna concentrate on him. Y vamos solamente a concentrarnos en él. They went for it. Ellos salieron. And they did it. Lo hicieron. Now point number 12. We find it in verse 17. In the latter part. And this is sad. Perhaps you never read it. And you're going to hear it for the first time tonight. For since the days of Joshua. Joshua is another name. It's the Hebrew name for Joshua. Which, which means Jesus is the same name as Jesus. That's just extra. So think about it. When they came into the country, into the promised land, how many years had passed? More than 70 years. Más de 70 años. Since they had celebrated this Desde que ellos habían celebrado esta fiesta. And it would have never happened. Y nunca hubiera pasado. Had they not opened the book. Si no hubieran abierto el libro. For since the days of Joshua the son of Nun until the day. Porque los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día. Had not the children of Israel done so. No habían hecho así los hijos de Israel. And there was great gladness. Y hubo alegría muy grande. Oh, church. Oh, iglesia. There's gladness, there's joy. Hay alegría, hay regocijo. That belongs to us. Que nos pertenece a nosotros. That we're only going to get it. Pero solamente lo vamos a tener. When we open the book. Cuando abrimos el libro. Amen, amen. And final point, number 13. Y el punto último, el 13. And I'll conclude. Y voy a terminar. Also, day by day, from the first day unto the last day, he read in the book of the law of God. Y leyó Estras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. And point number 13. Y este es el 13. They kept the feast seven days. E hicieron la fiesta solemne por siete días. And on the eighth day, y el octavo día, was a solemn assembly of forty Unto the man. Fue de solemne asamblea según el libro. When the book is open, saints. Cuando, hermanos, el libro es abierto. Amen. Great things happen. Grandes cosas suceden. The altar. El altar. Needs to be rebuilt. Necesita ser reedificado. The temple. El templo. Needs to be rebuilt. Necesita ser reedificado. The walls need to be rebuilt. Las paredes, los muros tienen que ser reedificados. So that book. Para que el libro. Can be open. Amen. Thank you. Amen. As we said. Amen.